Oh, Alright, sa buong kapulungan, we got 10 minutes after the hour of uh, 9 o'clock. Wonderful evening of... Wonderful evening of... Uh, Wednesday. Parang hindi naman wonderful. Oh. Parang ano lang. Oh. For me, it's a, just a, a plain and... Uh, ano, uh, and uh, ordinary... Uh, ano ba ba? Uh, gloomy. Evening of uh, Wednesday. Oh, alam niyo naman siguro mga pangga, no? Anyway, so, I've been with you for quite a while now and I hope you don't mind and you will not mind if I share with you how's my day been. And I know, alam ko naman na alam nyo na uh, since Monday, wala ako. It's my first time to air this week and it's Wednesday, mga pangga, no? Although nung Monday, pumasok pa ako, mga pangga, no? Oo. Nung Monday, pumasok pa ako. Pero hindi ako mere. Oo, oh, mga panggana. Ano lang ako, mga pangga? Uh, Nag-office work lang ako. Tapos, ano na. Uh, umuwi na ako, anong araw na yan. No. Uh, let me tell you about my day today, mga panggana. It's not a a good day i would rather i would rather not have this day today mga pangga no uh, alam niyo naman siguro mga pangga that today nilibing namin yung aking pinakamalapit na kaibigan one of the most good hearted if not the good the most good hearted person i've met in my lifetime mga pangga no si uh, Papang Dikoy kanina sa Loyola Memorial Chapel or sa Memorial Park yan sa Baranaque na so it's a gloomy day for me mga pangga pero kilala niyo naman ako at some point Kailangan ito lahat yung buhay natin. This, this is what my good friend Tikoy would have wanted. Sa mga hindi pa nakakala mga panggana, Friday last week, we lost, this world lost a good artist, a rapper, a friend, a father, a boyfriend slash husband, a businessman, hindi ko alam kung ano pa siya sa buhay sa mundong ito mga panggana. Um, it was a sudden ano, sudden passing biglaan talaga yun ang yari nung Friday no? and um, kanina siya nilibeng si Dikoy I, I, I know if you've, you've been following me for uh, a while now alam yung lagi ko siyang binabanggit no? lagi siyang laman ng lagi siyang Uh, laman ng aking kwento na pag mga araw na magkasama kami. Actually, mga pangga, I'm sorry, but I, I can't even compose my thoughts tonight to share it with you. It's just really scattered. Malungkot lang talaga ako ngayon, mga pangga. No? I spent almost, no, not almost, but every day sa kanyang wake, almost every night nandun ako sa lamay niya. And up until the end, oh, may, mga, may mga kaibigan pa rin ako, bagong kaibigan pa rin ako nakilala because of Dikoy. I met new friends dun sa lamay niya. No? Yung mga kaibigan na nakikwento lang niya sa akin na never ko naman na-meet sa friendship namin because me and Dikoy have been friends for... Um, six years pa lang mga pangga, no? Oh. Six, years, six years pa lang yung magkaibigan na Dikoy. But it felt like a lifetime, mga pangga, no? Felt like a lifetime. Para bang buong buhay ko, kasama ko na si Dikoy sa lahat, mga pangga, no? Uh, kanina naka-live yung kanyang page, I don't know if you were watching, but 
I wanted to say more. Uh -oh. I wanted to say a lot. I wanted to say so much, but you know, time time was limited. So, siguro dito na lang, no? Just to share with you kung ano ba yung mga bagay na napagdaanan ko sa buhay kasama ni Dikoy. Oh. Si Dikoy po is a friend of mine way back six years ago. And instantly we clicked. It couldn't get any better than that mga panggana. Finding a friend. On the first meeting, we clicked. Hindi ko alam mga panggana. Mapili ako sa kaibigan. I don't really like um, spending time with crowd na hindi ko feel. I'm, I'm, I'm not established mga panggana. Kaya ako makipag-checkan. Pero yung kausaping, may kausap ako na kasama kita kanina tapos pag hiwalay natin kachat pa rin kita ka video call pa rin kita kakamustahan pa rin kita that's very rare sa akin mga banggana and me and Dikoy clicked the first meeting I had with him we were the two of us were on our way to Abu Dhabi first time na yung magkita sa airport na kaagad oh first time na yung magkita sa airport na kaagad and um That's the beginning of a wonderful friendship I have with this guy. Sobra, sobra mga panggana. Sobrang sarap ng friendship namin ni Koy. Hirap mawalan ng kaibigan mga bangga. But at some point, consolation sa part ko, I have never passed or missed the chance to tell the guy I love him nung buhay siya. Meron ba kayong ganong kaibigan? Yung, yung out of the blue, nag-I love you kayo. To me, for me, that's decoy sa buhay ko. Walang, walang exaggeration mga panggana. Most of the time, nag-uumpisa ang usapan namin by saying I love you to each other. Pero hindi magtatapos siya ng walang mahal na mahal kita at I love you. At some point, parang weird nga kasi pag narinig ng ibang tao na laki kausap ko at taga I love you ako. Parang, it's kind of weird but that's how we we are as friends. We say I love you every time. Hindi kami nag nag-wave at basta-basta nagpapaalam pag mag-iiwalay kung magkasama kami. We hug each other tight every time. We never pass the chance to do that. Lagi namin ginagawa, nagayakap kami. Kanina nga, hindi lang kanina, but in the past days, minabalikan ko yung chat namin ni Koy. Nao. Tapos binabasa ko, ano? Uso kami business, 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 business. Before we end the conversation na topic, kasi matutulog na, mag-drive na yung isa. Ang ending, I love you pa rin. Ganong kasarap yung friendship namin ni Koy. Sobra. Para ako nawala ng kapatid. Para ako nawala ng... Parang may party ng... Alam niyo may paramdam na... I don't know how to describe it, mga panggana. It's my first time losing a friend. Yung sobrang lapit sa akin. I, I, I lost a friend kailan lang si Omar mga panggana naramdaman ko na naman ulit yung ganong pain no? this year nakakadalawa na ako but this time iba but para bang there's a certain part ng puso mo na kulang no? parang paghihinga ka parang may kulang sa kanya parang hindi buo That's how it felt the first time I heard that he's gone. That's how it feels until today. Ang dami kong gustong pasalamatan kay Koy. Gusto kong sabihin kanina sa eulogy ng kanyang libing. Kulang naman. Kulang yung time. Baka mamaya magtagal dun dahil sa akin. But for what it's worth, this is no longer for Dikoy. Para lang alam niyo kung bakit 
If you follow my Instagram, my Facebook, all I ever posted in the past few days was about Tico, you know? Hindi ako makakarating na Middle East. Hindi ko makapasya na Abu Dhabi, Dubai, Bahrain, some parts of Asia. Kung hindi dahil kay Dikoy. Siya pa si Muno niyan. Hindi ako magkakaroon ng sports car. Kung hindi dahil kay Dikoy. Tumabaho niyan para malabas yan para sa akin. Hindi ko mahahanap ang opisina ng Energy FM. Kundi dahil kay Dikoy. When I learned about Dikoy's passing, mga pangga, we were having a team building sa resort na hindi ko malalaman at makikilala yung mga tao may ari nun kung hindi dahil kay Dikoy. A lot of things happened in my life because of one chance meeting nung namit ko si Dikoy. I never thought my life would change drastically for better because I'm meeting him. And that's no exaggeration, mga pangga. Wala yung kasamang etos, hindi dahil namatay siya, pinapaganda ko. No. I just had a wonderful pre- friendship with with this guy. And to think na he's gone, hindi ko na, nga, hindi ko na siya pwedeng tawagan, you know, that breaks my heart every time to realize that I can no longer do that. Wala Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, hanggang kanina. Kating-kating akong dial yung number niya. Kating-kating akong dial yung messenger niya. But I have, I have to get used to not having that option anymore. Plus the fact, syempre baka sumagot. <laughs> Pag-tripan ako, di ba? <laughs> baka busitin ako bigla, masumagot, no? I'm just kidding aside, mga bang... I'll tell you a story, mga panggana. <clears throat> tell you a story. Si Kinento ko to kanina sa eulogy. Kakuwento ko sa inyo sa mga hindi nakapanood. Doon sa team building namin, mga pangga, kubo-kubo yun, maraming kubo yun eh. Tapos may kubo doon na double deck. That afternoon, I wanted to, to take a nap. Gusto ko mag-nap. Kasi the previous night, ng team building namin, napuyat kami lahat. So that... Nung, nung gabing iyon, gusto kong magnap. Eh, nung hapon na yon, around the time that Tico died, I wanted to take a nap. Tapos sa baba, nandun yung manikurista, uh, tsaka pedikurista slash masa, masaista na tinawag ni Gandang Kara. Sabi ko, makikitulog ako sa double deck mo. Hindi ko alam, mga pangga, bakit namiss ko lang siya. Hindi na yung pinag-usapan si Dikoy. Wala namang topic na may kinalaman kay Dikoy. Hindi ko alam, bago ko nakakit sa double deck na yun, mga pangga, I stopped, I paused, and I looked at Kara. And I said, Kara, grabe, no? Ang dami nang nagawa ni Dikoy sa buhay ko. Ang gaganda. That was out of the blue. Hindi ko rin alam ba't ko siya namiis. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa akin. Bakit out of the blue binanggit ko yung pangalan niya. I just went like, grabe no, ang dami nang nagawa hindi ko sa buhay ko. Ang gaganda. At tumakit na ako sa double deck mga pangga. Natulog na po ako. I took a nap that afternoon. The last thing on my mind was, was him. It was Dikoy. And the first thing on my mind was him. Kasi pinuntahan ako ni Kara, gising niya ako para sabihin, Hoy! May balita si Dikoy patay na raw. And waking up to that kind of news will shatter you into pieces. I 
And since that day until now, I've been to his wake. I've seen him in the casket. Nilibing namin siya kanina. You know, a big part of me, big part of my heart still does not doesn't want to believe that he is gone. Nakakalungkot mga panggana. Sobrang nakakalungkot. Monday, tinan niyo ako ang tagdahan ng mga panggana. Nung Monday, dapat meron kaming pictorial. Ako, yung girlfriend na Dikoy, si Kara, at si Dikoy. Apat kami. Bibillboard dapat kami mga bangga. On Monday. On Monday, shoot dapat namin para sa billboard. Last Monday. Hindi na mabot si Koy, Friday siya nawala eh. Pero at least mga pangga, no? Yung damit niya, yung damit niya, nasusuotin niya sa pictorial ng Monday, suot niya sa casket. Yung nasuot niya ngayon. At least nakaporma. Pandiinan. Para pagdating niya doon, kung saan siya papunta, at least pandiinan yung galawan, di ba? Consolations, mga pangga. Little things that, ano, that you, you, you try to think of to make you feel better. No? Because losing someone is never easy. Never easy. Tonight, uh, alam niyo mga pangga, I, I, wanted, I wanted to not come to work. I wanted to rest my heart. I wanted to rest my mind. Pero feeling ko when I just go home, iiyak lang ako doon. Alam niyo, itong pandemic na to, ang daming kinuha sa ating mga mahal sa buhay. My heart goes out to all the people who f- who felt or who f- who's feeling the same way I'm feeling right now. Sometimes we only learn the value of spending hours being nice to somebody, somebody being kind to someone when we no longer have the chance to do that to a person. Consolation ko na lang, ako, alam ni Dikoy na mahal na mahal ko siya. Araw, araw na magkausap kami. I always tell. I've always told the guy na mahal na mahal ko siya. So, lesson? Anong lesson nito? Well, other than realizing that life is short and now with this pandemic and all, Life is shorter. Oh, by the way, Dikoy did not die from COVID, mga pangga. With all that's happening right now, life is shorter. No? Magagalit pa rin tayo, may inis, mabubuisit mo. <laughs> Pero wag nang patagalin yung galit sa puso nyo. No? Reach out to a friend. Be nice to someone. Don't pass up the chance to say I love you. To say how much someone someone means to you. If someone occupies your heart, let that person know. Hold someone today if you can. Hindi nakakawala ng paggalaki kung lalaki ka, tiyakap ka ng tao. I met new friends sa lamay ni Dikoy. I felt like meeting these people may nakilala akong mga kaibigan na panghabang buhay na ulit and before kayo mag iwahiwalay sa libing ni Dikoy I gave all of them big tight hug kaya magala na ka-face mas kami lahat pero binigyan ko siya na mahigpit na yakap and I said thank you may bago na akong kaibigan So, I just re- I'm just realizing now that, you know, I may not have been blessed with a lot of nice things in my life. The things that I want you know, for, my, for, the, for the people I love. But I am blessed with so many good friends. Dami ko mga kaibigan. Sobra. To the family of Decoy, Borrowing the words of a friend kanina sa eulogy. Thank you for sharing Dikoy sa amin. 
No? Oo. Sa kanyang dalawang kapatid, sa nanay tatay niya, salamat po at dahil po sa inyo may, may nakilala kaming sobrang buting kaibigan. Sobrang buting kaibigan. Thank you. Thank you. Sa girlfriend ni Liko, si Cha, lagi namin kasama. Kasama namin ngayong gabi. Kakahiwalay lang namin kanina and her entire family nakikiramay po ako taos po sa inyo. Sa lahat ng mga kaibigan na may mga agalit na kaibigan, sus, mag-reach out na kayo. Honestly, yeah. May jowa ka, magagalit kayo. Away kayo kanina, walang kwentang away. Yung mga pete lang, mag-reach out ka na. Wow. Again, mga pangga, no? sorry ha, kung, you know, you know, my program isn't, isn't about me. Ang kwento ko lang dito, yung mga, mga kalokohan ko maghapon, kung saan ako nanggaling, anong ginawa ko kanina. When it comes to things that, that involves, or involve emotions, it shouldn't be about me. And I hope you don't mind me sharing how I feel tonight. Well, that's it mga bangga, no? Uh, tonight, we'll, we, work, we will continue the show as, <laughs> as we should. Nagano lang ako sa inyo. Nag, naglabas lang ako sa inyo ng, alam nyo na, ng saloobin ko. Salamat po sa mga nag-PM sa akin na mga, you know, messages of encouragement. Diko isn't a nice person. He is a good person. And that's better. Yung pag yung nice, tag smile ka lang, that's being nice eh. But Diko is a good person. A really wonderful person, good person. Wala sa itsura niya yung kabutihan ng loob niya as in sobra. And I know, why am, why am I telling you this? I know, alam ko, alam ko na sa buhay ninyong lahat, kayo man nakikinig sa akin, merong taong sobrang buti sa inyo. Yung minsan hindi nyo ma, hindi nyo ma, malaman, bak- bakit ba napakabait sa akin ng taong ito? Di ba? Bakit ba? Baka natin, baka natin take you yung ano, for granted yung Baka na take you for granted yung mga taong who's just there na walang naante na kapalit. I-try nyo pong i-appreciate. Na? Kasi masarap yung pakiramdam. Masarap yung pakiramdam. Hindi sa na- natutuwa ako na nawala ako ng kaibigan. Of course not. Pero may consolation kapag alam mo na buti na lang nung buhay siya lahat ng pagkakataon na po pwede kong sabihin sa kanya mahal ko siya nagawa ko that part masarap makakahinga ka ng maluwag alright so syempre mga pangga this has to be ceremonious no <laughs> I'm going to play for you for all of us to listen lipat kayo sa mga radio nyo kasi hindi ko mapiplay ito sa sa live no makaka-copyright, paputulin din na Facebook. Lipat ka sa mga radyo niya. I'm going to play the music of Dikoy. Dalawa tong kanta niya eh, mga pangga eh. Dalawa to. Uh, piniplay dito sa Energy FM. Yun na yung nandito, nandito lang, tapos yung marupok. Alright, lipat ka sa mga radyo niya. Right. 
Congratulations sa lahat ng mga may kaibigan totoo. Ako, ang dami kong kaibigan totoo mga panggana. I have my best friend si Mark. I have Decoy. Well, he will always be my friend. I have EJ. I have JB. I have Ryan. I have JP. I have Omar. I lost Omar this year. Dami kong friends. Sobrang dami. I have Jojo. Diba? Ang dami ko rin friends na kaibigan ko lang, hindi ko naman nakikita, but friends ko pa rin. Diba? Yung Mark Quinn. Hindi ko naman namit niya kahit kailan. Hindi ko alam kung pogi yan o hindi. <laughs> Arnold Caldea. But you know, you feel like these are my friends. And I feel lucky I have a lot. I feel lucky I have a lot. Nakapangga. Anyways, mga panggana, coming from Decoy, mga panggana, the legend. <laughs> Di ba kasi nasa radyo na ba kayo? Ha? Di ba kasi mga radyo nyo dali? Ang ganyan yung kanta ni Decoy. Pangga, ako po yung lingkod, Papa Jackson. We are number 106.7 NRGF. Pangga, pag mo sabihin radyo, sabihin mo... Tandaan, kung kailan o saan 